Dear students, today we are doing the electrolysis of alumina. In last class, we completed the first stage of industrial preparation of aluminium, which was the first stage. Yes, concentration of bauxite. After the concentration of bauxite by leaching, we obtained the product alumina. Then the second stage of industrial preparation of aluminium is electrolysis of alumina. Reactivity of aluminium is very high. Hence aluminium is manufactured by the reduction of alumina using electricity as reducing agent. We have to say that in metallurgy, in the second step, we have to use oxide formula, air roasting, roasting, calcination, we have to reduce it. The reducing agent is common to use carbon monoxide and carbon. We have to use the reactivity of the metals, sodium, reactivity கூடிய metals என்று பியோக்கு என்று பர்ணட்டுண்டு electricity என்று reducing agent ஐட்டு use ஏன்று பர்ணட்டுண்டாயிருந்து அப்பி இவிடை aluminium என்று பரையின்னது highly reactive ஆனு அதுகொண்டு aluminiumத்தின்டை manufacturerல் நம்மல aluminiumயே reduction செய்யின்னது நீ electricity ஆனு use ஏன்னது அதுகொண்டு ஆனு விடை electrolysis of alumina செய்யின்னது அப்போது நம்மல் electrolysis அல்ரடி நம்மல் படிச்சுட்டுண்டு தேர்டு சாப்டர்ல நீங்க அரியாம் electrolysis இந்த அரேஞ்சுமென்று ஒக்கு எங்கினியான் அதில் நடக்குந்த reactions எங்கினியான் விருந்து என்னுக்க நம்மல் படிச்சுட்டுண்டு அப்போது நமுக்கு நோக்காம் எந்த ஆனு அலுமினைடை electrolysis இந்த ஒரு setup ஆதியம் Common ஐட்டில் ஒரு electrolytic cell இந்தும் கொர்ச்சு different ஐட்டானு நம்மிடை aluminaide alumina electrolysis செய்யின்னது நில்லா electrolytic cells அரையின் செய்துட்டில்லது அப்போது இங்கு கண்டாத்தன் அரியாம் அதில் செல்ல difference அல்லும்டு அல்லை நம்மலு வடிச்சிட்டில்லா electrolytic cells இல்லு ரண்டி electrodes இந்தாயிருக்கிம் ஒரு anodeும் ஒரு cathodeும் பின்னே அப்பதில் செரியே செல்ல differenceல் காணம் அப்பதில் இல்லா ஒரு போஷன்ச ஒரு பாகங்கள் எந்துக்கு ஆணந்து நோக்காம் அப்பு first நீங்கு காணா இவ்விடை positive என்ன denoteதுட்டு குறையே electrodes இந்தலே positive electrodes இந்து அம் இ positive electrodes ஆண இவ்விடத்தே anodes anodes ஐட்டு பியோயிக்கின்னது இ positive electrodesகளான அப்பு ஒரு electrolytic cellாவும் anodeும் cathodeும் வேணம் அப்பு இவ ஏதான் anode? இ carbon rods. carbon rods ஆனு anode. electrolytic cellsல் எப்படும் positive chargeல் electrode ஆனு anode. இப்பம் இ electrodesகள் எல்லாம் carbon rods ஆனு carbon rods எல்லாம் anodesகள் ஆனு. இனி ஒரு cathode வேணல்லோ. இவிடே cathode என்னு வரையினது நீங்கள்கு காணாம். இவிடே கரப்பரு black lining காணாம். கண்டிலே. இவிடே negative என்னுட்டு ஒரு black lining கண்டிலே. இது ஆனு இவிடத்தே cathode ஐட்டு use ஏயின்து இயும் ஒரு setup full ஐட்டு வெச்சிட்டில்லது ஒரு steel tank இண்டுள்ளிலா steel tank இண்டே steel tank ஆனு இது அது இண்டே தொட்டப்பரத்த ஐட்டில் black lining இது இயும் ஒரு black lining negative என்ன காணனில்லே ஆ negative என்ன அடையால பெடுத்தீட்டில்லது ஆனு நம்மிட carbon lining ஆனு இது ஆனு cathode ஐட்டு விட ஐட்டேன்னது Then cathode என்ன வரையின்னது negatively charged என்தானே carbon lining ஆனும். Then என்தானே நமுக்கு வேண்டது வின்னே electrolyte வேணலே. பிப்பிடன் நம்மல் யூசையின் electrolyte molten cryolite and alumina ஆனும். பிப்பிடன் நம்மல் alumina இடே electrolysis ஆனு செய்யின்னது. அப்பு நம்மல் electrolyte ஆயிட்ட alumina ஆனை எடுக்கா. ஆ aluminaயில் எந்து கூடி mix செய்துட்டுண்டு? molten cryolite கூடி mix செய்துட்டுண்டு. அப்பு இ molten cryolite mix செய்யின்னது என்தினானு வைச்சால் இ aluminium என்ன வரையின்னது aluminaயிட melting point aluminaயிட melting point very high ஆனு aluminaயிட melting point வலர் கூடுதலானு அது உண்டு நம்மல் இ cryolite molten cryolite இல்லைக்கு ஏடியது உடுத்தையின் aluminaயிட melting point கொரையிகையும் அது ஓலே aluminaயிட electrical conductivity கூடேன் செய்யும் அப்பு என்தக்கியானு நமுக்கு செரிக்கும் இந்தான் electrolysis of alumina செய்யும்போம் 
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് വെറും അലുമിനം എടുത്താൽ മതി അപ്പം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വെരി ഹൈ ആണ് അപ്പം മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ അലുമിനയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് ചേർക്കുന്നത് നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ അലുമിനയിലുള്ള അയോൺസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുള്ളൂ കാറ്റിയോൺസ് ആനിയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പം നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുമായിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഒന്ന് അലുമിനയുടെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്ത് എന്ത് കൂട്ടാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ടത് പിന്നെ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാണാം കണ്ടില്ലേ കാർബൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മിസ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാം പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾട്ടൺ അലുമിനിയം മെറ്റൽ താഴെയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അത് ഈ ഒരു പ്ലഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അലുമിനയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ റോഡ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബൺ റോഡ്സ് ദെൻ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ലൈനിങ് ആണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് കാർബൺ ലൈനിങ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണ് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റ് ആൻഡ് അലുമിന മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് മുകളിലായിട്ട് കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നടക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുള്ള അലുമിന അലുമിനയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഈ അലുമിനയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലുമിന ഡീകമോസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും എന്തൊക്കെ അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ആണ് അലുമിന അല്ലേ ഈ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസും ഒ ടു മൈനസ് അയോൺസും ആയിട്ട് മാറും ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് രണ്ട് അലുമിനിയം ആറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ടു മൈനസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അലുമിനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എ ടു എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കാതോഡും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള അയോൺസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോണ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കായിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡിക്ക് അല്ലെ കാതോഡിലേക്കായിരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോണ് എങ്ങോട്ട് പോവും കാതോഡിലേക്ക് പോവും അതുപോലെ ഒ ടു മൈനസ് അയോണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനോഡിലേക്കും പോവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ കാതോഡിലും ആനോഡിലും എന്തൊക്കെ റിയ റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസിൽ ഏത് സെല്ലിലായാലും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിലായാലും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസിലായാലും കാതോഡിൽ എപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക ആനോഡിൽ എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനോഡിലെത്തിയ ആനോഡിൽ ആരാണ് എത്തിയത് ഓക്സിജൻ ആണ് കാതോഡിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാന്ന് കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ കാതോഡിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോണിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കും
എന്തെയും ടോട്ടൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഓ ടു ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഓരോ ഒ ടു മൈനസ് അയോണും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഈ ഒ ടു മൈനസ് എന്ന അയോണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒ ടു മൈനസ് അയോണ് അവരെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഒ ടു മൈനസ് അയോൺസ് ടോട്ടൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു കാതോഡിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം കാതോഡിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അലുമിനിയമാണ് ആനോഡിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആനോഡിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദി ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ആനോഡ് സ്ലോലി ബേൺസ് എവേ ദ കാർബൺ ആനോഡ്സ് ഫോംഡ് സി ഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു അതായത് നമ്മുടെ ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ കാർബൺ ആനോഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാർബൺ ആനോഡ്സ് ഈ കാർബൺ ആനോഡ്സിലെ കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കാർബൺ ആനോഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സെൽസിൽ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർബൺ ആനോഡ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ആനോഡിലെ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓ ടു ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ആനോഡ്സിലെ കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അലുമിനയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ റോഡ്സിനെ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അലുമിനയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ആനോഡ്സ് പീരിയോഡിക്കലി റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ദ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ആനോഡ് സ്ലോലി ബേൺസ് എവേ ദി കാർബൺ ആനോഡ്സ് ഫോമിങ് സി ഒ ആൻഡ് സി ഒ ടു സോ ദ ഹാവ് ടു ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഫ്രഷ് വൺസ് പീരിയോഡിക്കലി അപ്പം ഈ ഒരു ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ആനോഡിലെ കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ് സി ഒ ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാർബൺ ആനോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കലി അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കാർബൺ ഇട്ട് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാർബണിൻ്റെ കാർബൺ റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കാൻ അതായത് ഈ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഈ കാർബൺ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷനെ സ്ലോ ആക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ മൊത്തത്തിലൊരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോസ് കാരണം റേഡിയേഷൻ കാരണമുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ലോസ് തടയാനുമാണ് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു കാർബൺ ആനോഡിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ സ്ലോ ആക്കാനാണ് കാർബൺ പൗഡർ ഇവിടെ മുകളിലിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഈ ഒരു കാർബൺ റോഡിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ സ്ലോ ആക്കാൻ എ ലെയർ ഓഫ് പൗഡേർഡ് കോക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മോൾട്ടൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സ്ലോസ് ഡൗൺ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആനോഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെസ്ട്രിക്ട് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ആനോഡ്സിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ കുറേ സ്ലോ ആക്കാനാണ് കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് മോൾട്ടൺ ക്രയോലൈറ്റിൽ ആൻഡ് അലുമിനിയമാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലുമിനയിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ഈ കാർബൺ ആനോഡിലെ കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ റോഡ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പീരിയോഡിക്കലി ഈ കാർബൺ റോഡ്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ കാർബൺ പൗഡർ ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് ഈ കാർബൺ ആനോഡിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർബൺ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയാണ് അലിമിനയുടെ ഇലക്ട്രോളിസിൽ പറയാനുള്ളത്